আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আরো কিছু বয়েলের সূত্র সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা সলভ করব এখানে আমাদের প্রথমে প্রশ্ন বলা আছে স্থির তাপমাত্রায় 1000 কিলো প্যাসকেল চাপে মার্বেল সহ কোন গ্যাসের আয়তন 150 সেন্টিমিটার কিউব তো 1500 কিলো প্যাসকেল চাপে মার্বেল সহ ওই গ্যাসের আয়তন 120 সেন্টিমিটার কিউব হলে মার্বেলের আয়তন কত তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাথমিকভাবে চাপ ছিল 1000 কিলো প্যাসকেল তখন গ্যাসের আয়তন ছিল 150 সেন্টিমিটার কিউব এটা কিন্তু মার্বেল সহ গ্যাসের আয়তন অর্থাৎ শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থে আয়তন না অর্থাৎ এখানে গ্যাসীয় পদার্থ প্লাস কঠিন পদার্থের মিশ্রণে আয়তন হচ্ছে এত তো চাপ যখন বৃদ্ধি করা হয় তখন আমরা জানি আয়তন হ্রাস পায় কিন্তু এই ক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে আয়তন হ্রাস পায় যে এই যে একটা যেটা অবজারভেশন করা সম্ভব এত পরিমাণ আয়তন হ্রাস পাচ্ছে শুধুমাত্র কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থে কারণ কঠিন পদার্থে আয়তন যে হ্রাস পায় সেটা নগণ্য পরিমাণ সে আয়তনের হ্রাসটা কিন্তু আমরা ওইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি না তো এই ক্ষেত্রে যখন চাপটা বৃদ্ধি পেল তখন যে আয়তনটা হ্রাস পেল এটা মূলত কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থটার আয়তন হ্রাস পেয়ে কমার কারণে ওয়ান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কিউব আয়তন হয়েছে এবং এই ওয়ান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের মধ্যেও কিন্তু মার্বেলের আয়তনটা ইনক্লুডেড আছে তাহলে এখানে এই দুই অবস্থার যে আয়তন অর্থাৎ গ্যাস যখন চাপ বৃদ্ধি ছিল চাপ বেশি ছিল তখন আয়তন এবং চাপ হ্রাস পাওয়ার পরে যে আয়তন দুই আয়তনের মধ্যে কিন্তু মার্বেলের আয়তন সহ গ্যাসীয় পদার্থের আয়তনের মানগুলো দেয়া আছে তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় যখন চাপ পি ওয়ান তখন চাপের মান ওয়ান থাউজেন্ড কিলো প্যাসকেল তো আমরা ধরে দিচ্ছি মার্বেলের আয়তন ভি সেন্টিমিটার কিউব এবং বয়লের সূত্র যেহেতু শুধুমাত্র গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই কিন্তু আমরা এই যে টোটাল যে আয়তনটা দেয়া আছে পি ওয়ান চাপে এই আয়তনটাকে কিন্তু বয়লের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারব না এই টোটাল আয়তন থেকে আমাদের মার্বেলের আয়তনটাকে বাদ দিয়ে গ্যাস বয়লের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে পি ওয়ান চাপে গ্যাসের যে আয়তন ভি ওয়ান এই ভি ওয়ানের মান হবে কত ওয়ান ফিফটি মাইনাস ভি সেন্টিমিটার কিউব এবং চাপের মান যখন বৃদ্ধি করা হলো পি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলো প্যাসকেল এই ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড কিলো প্যাসকেল চাপে ভি টু এর মান গ্যাসের মান কত এখানে কিন্তু ওয়ান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের মধ্যেও মার্বেলের আয়তনটা ইনক্লুডেড আছে তাহলে এখানেও গ্যাসের আয়তনটাকে আমরা শুধুমাত্র গণনায় ধরব দেখে ওয়ান টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কিউব থেকে ভি সেন্টিমিটার কিউব আয়তনটা বাদ দিব তা আমরা জানি বয়ের সূত্র মতে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু তা এখন আমরা সবগুলো রাশিরই মান বসিয়ে দেব পি ওয়ানের মান ওয়ান থাউজেন্ড ভি ওয়ানের মান ওয়ান ফিফটি মাইনাস ভি ভি টু এর মান ফিফটিন হান্ড্রেড এবং ভি টু এর মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি মাইনাস ভি তাহলে এখানে এখানে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড মাইনাস ফিফটিন হান্ড্রেড ভি তো ফিফটিন হান্ড্রেড এখানে মাইনাস অবস্থায় আছে ফিফটিন হান্ড্রেড ভি এ পাশে আনলে প্লাস হবে তাহলে হবে কি ফিফটিন হান্ড্রেড ভি মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ভি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান লাখ এইটি থাউজেন্ড মাইনাস আমাকে ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এ পাশে প্লাস অবস্থায় আছে এ পাশে আনলে মাইনাস হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেন্ড এখানে হবে ফাইভ হান্ড্রেড ভি ইজ ইকুয়াল টু থার্টি থাউজেন্ড তাহলে ভি ইকুয়াল টু থার্টি থাউজেন্ড বাই ফাইভ হান্ড্রেড সিক্সটি সেন্টিমিটার কিউব এখানে মার্বেলের আয়তনটা কিন্তু সেন্টিমিটার কিউব এককে হবে কারণ আমরা আয়তনটা ধরে নিয়েছিলাম সেন্টিমিটার কিউব এককে আবার হচ্ছে আমাদের গ্যাস এবং মার্বেলের মিশ্রণের আয়তনটাও সেন্টিমিটার কিউব এককে ছিল তো এটা গেল আমাদের প্রথম অঙ্কের সমাধান এখন দ্বিতীয় অঙ্কটা আমরা সলভ করছি তো দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের বলেছি টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের পাত্রে এটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাস নাইনটি কিলো প্যাসকেল চাপে আছে একই তাপমাত্রায় ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের পাত্রে ওই গ্যাসকে স্থানান্তরিত করা হলে গ্যাসটির চাপ কত হবে যেহেতু তাপমাত্রা একই আছে তাহলে এখানে বয়লের সূত্র প্রযোজ্য হবে এবং প্রাথমিক অবস্থায় এটার আয়তন ভি ওয়ানের মান কত ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার কিউব 
এবং চাপের মান পি ওয়ানের মান নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন কিলো প্যাস্কেল অর্থাৎ নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন ছিল যখন হচ্ছে অন্য একটা পাত্রে ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের পাত্রে সেটাকে স্থানান্তরিত করা হলো তখন ভি এর মান হবে ওয়ান ফিফটি সেন্টিমিটার কিউব তো পি এর মান কত হবে সেটা আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তো এখানেও সূত্র হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু তাহলে পি টু ইকুয়াল টু পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি টু পি ওয়ানের মান নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন কিলো প্যাস্কেল ইন্টু ভি ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ভি টু এর মান ওয়ান ফিফটি এইটি থ্রি পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ কিলো প্যাস্কেল যেহেতু এখানে আমাদের আদি চাপের মানটা কিলো প্যাস্কেল এককে ছিল তাই আমাদের পি টু এর মানও কিন্তু কিলো প্যাস্কেল এককে আসলো তো এটা কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় অঙ্কের সমাধান এখন আমরা তৃতীয় অঙ্কটা সলভ করছি তো তৃতীয় অঙ্কে বলেছে স্থির তাপমাত্রায় হান্ড্রেড কিলো প্যাস্কেল চাপে একটি গ্যাসের আয়তন ওয়ান লিটার হয় ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কিলো প্যাস্কেল চাপে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে তো সহজভাবে এখানেও পি ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড কিলো প্যাস্কেল এই পি ওয়ান চাপে ভি ওয়ানের মান হচ্ছে ওয়ান লিটার পি টু এর মান হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কিলো প্যাস্কেল এই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কিলো প্যাস্কেল চাপে ভি টু এর মান কত হবে সেটা আমরা এখন নির্ণয় করব। তো এখানেও সেম সূত্র পি ওয়ান ভি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পি টু ভি টু যেহেতু বয়লের সম সমস্ন সূত্র এটা ভি টু ইকুয়াল টু মান হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই পি টু এখানে পি ওয়ানের মান হান্ড্রেড কিলো প্যাস্কেল ভি ওয়ানের মান ওয়ান লিটার পি টু এর মান ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কিলো প্যাস্কেল জিরো পয়েন্ট এইট লিটার এটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় অঙ্কের সমাধান অর্থাৎ ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ কিলো প্যাস্কেল চাপে ওই গ্যাসের আয়তন হচ্ছে পয়েন্ট এইট লিটার তো আশা করি আজকে গাণিতিক সমস্যার স্তলগুলো সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য